everyone. My name is Scott Barrett. I am Vice Dean of the School of International and Public Affairs at Columbia University and uh, the Lenfester Institute Professor of Natural Resource Economics. And it's my great pleasure to welcome everyone on this beautiful day uh, to Columbia University. And in particular, our two main speakers, Jean-Yves Mourdrian, Minister for Europe and Foreign Affairs of France, and Heiko Maas, Minister for Foreign Affairs of Germany. Welcome to you both. Thank you so much for We are deeply honored to welcome both of you to Columbia University and also to um, uh, express our thanks to Adam Tooge, who will be leading the, uh, moderating the discussion involving the two ministers on the topic of collective security and multilateralism today. Very important topic I want to return to. Uh, before introducing the ministers, I would like to welcome our other distinguished guests, the French Ambassador to the United Nations and former French Ambassador to the United States, Francois Delat, French Consul... <laughs> I may not get the pauses quite right, so I'll, I'll, I'll need some help with this. Um, the French Consul General Anne-Claire Lejeune, German Consul General David Gill, Cultural Consular to the French Embassy in the United States, Benedict de Montlore, and other members of the French and German delegations, as well as welcoming all our students, very important, and our other guests. Thank you all for joining us. The event was organized and is hosted by the Columbia Maison Française, Working in collaboration with the event co-sponsors at Columbia, the European Institute, the Alliance Program, and Columbia Center for Contemporary and Critical Thought. Three student groups were also involved, the Geopolitical Study Group, Columbia European Society, and Columbian European Union Student Association. Thank you, everyone. Let me first introduce Jean-Yves Le Drain. He studied modern history at Rennes and began an academic career at the University of Rennes in 1973. His political roots are in Brittany. He was mayor of the city of Laurent from 1981 to 1998, member of the National Assembly of the Morbihan Department from 1978 to 1991, and from 1997 to 2007, he was president of the Regional Council of Brittany from 2004 to 2012. His first ministerial appointment was as Minister of State for Marine Affairs, attached to the Minister for Infrastructure, Housing, Transport, and Space from 1991 to 1992. He was appointed by Francois Hollande as Minister of Defense from 2012 to 2017. Since Emmanuel Macron's election in May 2017, Jean-Yves Le Drian has been serving as French Minister for Europe and Foreign Affairs. Heiko Maas is from Saarland, a German state located on the border with France. He studied law at Saarland University and became a lawyer after passing the state examinations in law and the bar exam in 1996. He was a member of the Saarland Landtag from 1994 to 1996 and from 1999 to 2013. In 2000, he was elected chairman of the Social Democratic Party, the SPD, the State Party in Saarland, as well as a member of the SPD Federal Executive Board position he held until 2018. In 1996, Heiko Maas became Secretary, State Secretary of Environment, Energy, and Transport in Saarland, and then Minister of Environment, Energy, and Transport two years later. From 2012 to 2013, he was Minister of Economics, Labor, Energy, and Transport, and Deputy Minister, President of Saarland. In 2013, he was appointed Federal Minister of Justice and Consumer Protection of Saarland. Heiko Maas was appointed Federal Minister for Foreign Affairs by Chancellor Angela Merkel in March 2018. And the comments as I mentioned before, the conversation between the French and German ministers will be moderated by Adam Tews. Adam is the Catherine and Shelby Column Davis Professor of History and Director of the European Institute here at Columbia University. Um, so I've now read my uh, 
introduction, uh, prepared for me. Thank you for um, suffering through my mispronunciations and uh, my um, pauses. Um, I, I did want to say something before uh, turning over. This topic of multilateralism is very close to my own heart. It's about all of the work I do. And I think we should just pause and think about the symbolism of these two ministers uh, coming to New York. Both countries coordinating their presidency of the UN Security Council. These two countries previously at war, and they come down to New York to preside over an institution that didn't exist at the time there was war, and whose existence was created to prevent future war, and to bring about greater understanding, prosperity, um, and a progressive agenda for the world. So it's quite striking, the symbolism of this. I think with multilateralism, and of course France and Germany also having led the development of the European Union, which has also been a contributing institution for providing prosperity and security for the world, uh, let alone for the continent. But I think the impulses of self-interest, the impulses of um, national interest are very powerful. But it's also true that the national interest is often best served when countries recognize their common and collective interests. And that, of course, is the focus of their, um, their discussion today. But it's also, I think, just their very presence here is a, is a symbol of what can be achieved when countries work together. So thank you all um, very much. And uh, let me uh, now welcome our two guests. And um, I'm not sure the order. Is Adam, do you take over right I'll now? Okay, good. Adam will take over. So I will now join you all in the audience. Thank you very much. Um, thank you, Scott. Um, it is indeed a great pleasure uh, speaking on behalf of the European Institute at Columbia University to be able to provide a platform for this event today. Three brief logistical points uh, to make um, before we start. Translation is available. Uh, the numbers for the languages are number one for English, number two for French, number three for German. The conversation, I understand, will go back and forth trilingually, so uh, if you need translation, you can turn it on. This is a very tightly scripted event. Um, we're going to be operating a three-phase uh, um, model so far as time permits. Uh, we will have opening statements from the ministers in response to a prompt from me, uh, and then a series of questions uh, which we have agreed, and then um, uh, three questions I hope from students in the audience uh, who have prepared interesting questions for the ministers to, to respond to. We have a hard stop at 11.55. Uh, but I would ask that you all remain seated uh, for a photo with the ministers that will be between 11.55 and 11.57, <laughs> and then we will have the ministers uh, on, their, on their way. Um, the multilateral order is experiencing its perhaps greatest crisis since its emergence after the Second World War. That was the opening line of an essay which our two speakers today published in the Süddeutsche Zeitung in the middle of February, uh, significantly in the days ahead of the Munich Security Conference. And the agenda which they outlined there, which they're carrying through on, and which I believe they intend to showcase for us today in New York, is one of a Franco-German initiative to defend the program of multilateralism that has a history that goes back to World War II. Uh, to open an alliance for multilateralism, an open invitation to those who support this project around the world, uh, led by Germany and France, to share, in fact, their back-to-back -back presidencies of the United Nations Security Council. And their appeal ends with the rousing questions, uh, who if not us, and when if not now? And it is really those questions that I hope our, our speakers will, will help us to understand. Uh, this is not, I think, a pro forma activity that we're engaged in here. There is a sense of real urgency and a determination of leadership on the part of these two major European states. Um, and we look forward to hearing uh, what the ministers have to say. I understand that uh, Monsieur Le Drian will be, will be starting uh, and uh, he'll be followed by uh, Hermas. 
Merci et bonjour à, à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé euh, cette, cette rencontre. Et, et merci euh, aussi à Icomas de bien vouloir venir euh, dans la maison française euh, à New York. Je ne sais pas, c'est à charge de revanche ailleurs. <rire> Je voulais euh, simplement vous dire en, en réaction de, des propos de, de M. Touze que nous avons eu une présidence du Conseil de sécurité consécutive. C'est-à-dire que le, la France préside en, en mars et l'Allemagne préside en avril. Et nous avons souhaité donner du sens et du symbole à, à cet euh, hasard de calendrier, lui donner de la force et de la symbolique. Et, et cette euh, force et symbolique, nous voulons la centrer sur le multilatéralisme et la nécessité de le renouveler, de le renforcer. Parce que, comme vous, vous l'avez dit, il traverse aujourd'hui une grave crise et face à la, à la destruction de cet édifice multilatéral, nous considérons que la France et l'Allemagne ont un message à porter ensemble. Parce que nos deux pays ont vécu dans leur chair les, les conséquences du repli sur soi, de l'unilatéralisme, de la libération de la parole extrémisme, du, des nationalismes, donc en raison de cette histoire, et puis du fait que nous avons été constructeurs d'Europe, nous pensons que nous avons euh, à la fois un message à transmettre et, et des initiatives à, à prendre. Parce qu'aujourd'hui ce n'est plus uniquement des critiques euh, de méthodes qui euh, accablent le les Nations Unies ou le multilatéralisme, c'est les fondements même, la pertinence même du multilatéralisme. Et, et c'est dans cet esprit que nous avons euh, échangé ensemble ce que Eiko appelle la nécessité d'une alliance pour le multilatéralisme, ce que moi j'appelais euh, la réunion des puissances de bonne volonté. Donc nous avons conclu qu'il fallait engager une initiative, une alliance pour le multilatéralisme avec les puissances de bonne volonté. Et c'est ce que nous avons initié hier, d'abord en profitant de notre présence à New York pour présenter cette initiative à plusieurs partenaires, et ensuite en essayant de marquer l'architecture de ce que nous voulons faire. Parce que la première étape consiste à rassembler les États les plus attachés à l'édifice multilatéral et dont l'influence additionnée permettra de faire entendre une voix alternative, faire entendre une voix alternative à ce que je n'hésite pas à appeler la démagogie, démagogie anti-onusienne. Et puis, euh, au-delà, faire en sorte aussi que dans le G7, qui va se réunir... Euh, à la fin de la semaine, auquel nous participons tous les deux, c'est ce G7 qui est consacré à la lutte contre les inégalités, faire en sorte aussi que cet esprit-là traverse le G7, parce que le G7, a sa mission, c'est aussi de nourrir le multilatéralisme et d'alimenter les, les travaux des, des Nations Unies, et puis euh, ensuite, euh, faire en sorte que tous ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoignent, et nous provoquerons euh, un événement euh, majeur à la fin du mois de septembre, ici, parallèlement à l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'objectif de l'Alliance, il est double. Il est d'abord de montrer que les États qui soutiennent le multilatéralisme et qui sont attachés aux Nations Unies restent majoritaires. Et c'est une majorité qui, longtemps, était silencieuse, parce que tout le monde considérait que la coopération internationale allait de soi. Or, ce n'est plus le cas. Il faut donc que les États attachés au multilatéralisme se fassent connaître et unissent leurs forces et unissent leurs voix. Et d'autre part, euh, il s'agit de créer un réseau souple, agile, d'États prêts à soutenir des initiatives de coopération internationale renforcées et de former des coalitions de, de soutien, de générer des consensus, de reprendre l'esprit du multilatéralisme dans des initiatives diverses, en y associant aussi euh, la société civile, les entreprises, les ONG, les think tanks qui euh, pourront bien rejoindre les réflexions de l'Alliance. Nous n'avons donc pas 
pour objectif de doublonner les formats existants, de les remplacer, mais de soutenir les initiatives qui peuvent renforcer le multilatéralisme et de faire en sorte de donner un souffle nouveau, euh, d'amplifier ces initiatives sur les grands enjeux d'aujourd'hui, que ce soit la lutte contre les inégalités mondiales, que ce soit le respect du droit international, que ce soit l'accès à l'éducation, mais aussi euh, les nouvelles technologies, la lutte contre les manipulations de l'information, la régulation du cyberespace, et enfin, et, et évidemment, beaucoup euh, l'urgence climatique et environnementale. Alors, je, je conclue en disant que euh, le choix de la coopération n'a jamais été euh, le choix de la facilité, et faire, euh, faire le choix de la coopération entre euh, les États, c'est c'est aussi avoir le courage d'aller contre les tendances dominantes d'aujourd'hui, qui sont des tendances de rapport de puissance et de rapport de force, et de faire en sorte d'éviter les réflexes de repli et d'exclusion qui, aujourd'hui, prévalent beaucoup dans les opinions publiques. C'est un enjeu considérable, qui est aussi un enjeu pour la paix, et donc on veut reprendre ce flambeau ensemble. Et quand on a fait, fait cette, ce papier dans la presse allemande, pour euh, annoncer notre initiative. La question était qui, sinon nous, pouvons prendre cette initiative ben, On l'a prise et nous sommes là. Merci. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, es ist manchmal ganz bemerkenswert, wenn man seiner eigenen Vorstellung zuhören muss und dabei aufgezählt wird, welche Ämter ich schon alle inne hatte, dann wird einem doch sehr deutlich, wie alt man mittlerweile geworden sein muss. Und deshalb, wir haben jetzt zwei Tage verbracht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da sind eher ältere Leute unter sich. Wir fahren nachher weiter zur NATO. Da sind noch ältere Leute unter sich. Und deshalb freue ich mich, dass wir zumindest zwischendurch die Möglichkeit haben, auch mit jungen Leuten, die hier auf der Universität studieren, zusammenzukommen. Und ich bin gespannt, was Ihre Fragen sind und was Ihre Erwartungen an uns sind. Es ist gar nicht so einfach, nach Jean-Yves zu sprechen. Vor kurzem hat mir ein Kollege Außenminister während einer Sitzung des Außenministerrates der Europäischen Union gesagt, könnt ihr, also wir beide, uns nicht mal darauf verständigen, dass immer nur einer spricht von uns, denn wir würden ja sowieso immer das Gleiche erzählen. <lacht> ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, denn äh, Jean-Yves und ich, wir vertreten zwei Länder. Unsere Vorfahren haben sich jahrhundertelang gegenseitig umgebracht. Heute sagt uns ein Kollege, wir würden immer das Gleiche erzählen. Wir organisieren den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nicht jeder für sich, sondern wir machen daraus eine Jumelage, eine gemeinsame Veranstaltung und bestimmen unser Programm gemeinsam miteinander ab. Und ich finde, dass zwei, wenn zwei Länder wie Deutschland und Frankreich, die in Europa jahrhundertelang Erbfeinde gewesen sind, es schaffen die engsten Freunde auf der internationalen Länderebene zu werden, dann ist das auch ein hoffnungsvolles Signal für viele andere, die sich heute in Konflikten, Krisen und Kriegen bewegen, dass Verständigung möglich ist und das versuchen wir auch mit unserem gemeinsamen Engagement zu dokumentieren. Joachim hat schon erzählt, worum es uns geht beim Multilateralismus. Ich will einmal Fritz Stern zitieren, der große Historiker und renommierte Professor an dieser Universität. Er hat kurz vor seinem Tod 2016 einmal gesagt, ich glaube, wir stehen vor einem neuen illiberalen Zeitalter. Er meinte damit innergesellschaftliche Entwicklung, die Wiederkehr von Populismus und Nationalismus in Europa, in den USA und noch anderswo auf der Welt. Und ich glaube, er hatte nicht Unrecht. Und das sehen wir heute. Wahlergebnisse, die es gibt weltweit, der Kampf um die internationalen Organisationen, der Kampf um den Multilateralismus. Schaffen wir es, das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, die Rules-Based Order, gemeinsame Regeln, Verlässlichkeit in der internationalen Politik, das auch in die Zukunft mitzunehmen? 
die Funktionsfähigkeit von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union? Oder schauen wir dabei zu, wie das alles zugrunde geht? Und deshalb ist äh, die Idee, die wir verfolgen, dass wir sagen, dass alle die, die an den Multilateralismus glauben, die der Auffassung sind, dass in der Welt nicht das Recht des Stärkeren regieren darf, sondern die Stärke des Rechts regieren muss, die müssen sich zusammentun. Und das auch in einer Zeit einer neuen Großmächte-Konkurrenz, die es gibt, zwischen den USA, Russland und China, ja, und viel zu oft America first, Russia first, China first. Und das sind Länder, die nicht zu den Großmächten gehören, gut beraten, wenn sie sich zusammenschließen. Das ist das, was wir tun innerhalb der Europäischen Union. Denn auch dort müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir in Zukunft nur noch das Objekt der Weltpolitik werden oder wollen wir eine gestaltende Kraft sein und selber unsere Werte und Interessen auf der internationalen Bühne überhaupt noch artikulieren können. Und dafür wollen wir so etwas wie eine Allianz der Multilateralisten auf den Weg bringen. Wir haben dazu jetzt in zwei Tagen in New York viele Gespräche geführt. Wir werden auf dem G7-Gipfel bei Jean-Yves in Frankreich darüber reden. Und es gibt unheimlich viele Länder, die großes Interesse darauf äh, dazu angemeldet haben, weil sie wissen, dass ihre Interessen und ihre Werte sie alleine nicht durchsetzen können. Das gilt auch für uns in Europa. Früherer belgischer Premierminister, einer der vergessenen Gründungsväter der Europäischen Union, hat einmal gesagt, vor vielen Jahrzehnten, es gibt in Europa nur zwei Arten von Ländern. Kleine Länder und Länder, die noch nicht gemerkt haben, dass sie auch klein sind. Und deshalb gibt es ein großes Interesse daran, bei den Entwicklungen, die wir weltweit feststellen, bei den Angriffen auf multilaterale Organisationen, auf die Rules-Based Order, ich glaube, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das, was über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, von selbst funktioniert. Sondern wir müssen etwas dafür tun, das, was wir aufgebaut haben, zu verteidigen. Und das wollen wir tun. Und Jean-Yves hat einige Punkte schon angesprochen. Dabei geht es nicht darum, ein neues internationales Format, einen neuen Club zu gründen, sondern in den internationalen Organisationen, diejenigen, die ein Interesse an der Funktionsfähigkeit multilateraler Organisationen haben, stärker zusammenzubringen sie dazu bringen, dass sie dies auch artikulieren. Als wir diesen Artikel veröffentlicht haben, als wir die Notwendigkeit eines solchen Zusammenschlusses proklamiert haben, ist das Erste, was uns von den Medien als Frage aufgetischt wurde, war, ist das eine Anti-Trump-Allianz? Nee, das ist es nicht. Diese Allianz richtet sich gegen niemanden, sondern sie soll vielmehr alle dazu einladen, ihren Teil dazu beizutragen, die Rules-Based Order und unsere multilateralen Organisationen und ihre Funktionsfähigkeit zu verteidigen. Und dafür muss man heute mehr tun. Das humanitäre Völkerrecht, der Schutz humanitärer Helfer hat uns im Sicherheitsrat diese Woche befasst, aber auch Fragen wie Abrüstung und Rüstungskontrolle. Die Themen, die wir wieder auf die Tagesordnung setzen. Wir haben gestern diesen Punkt dort im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen debattiert. Es ist das erste Mal seit 2012, dass im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über nukleare Abrüstung debattiert worden ist. 2012. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Vor einigen Wochen haben die USA und Russland den INF-Vertrag gekündigt. Und viele fragen, wie wird das weitergehen? Werden wir wieder zurückfallen in eine Phase der Aufrüstung, auch der nuklearen Aufrüstung? In einer Zeit, in der es den Kalten Krieg nicht mehr gibt, den Warschauer Pakt nicht mehr gibt, den Eisernen Vorhang nicht mehr gibt in Europa, kann die Antwort auf die Entwicklung, die wir im Moment haben, nicht die Antwort die Antworten sein, die im letzten Jahrhundert gegeben wurden. Es gibt aber auch neue Punkte, über die wir reden müssen. Der Klimawandel. Der Klimawandel hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit. Es gibt viele Staaten, insbesondere ganz kleine, etwa pazifische Inselstaaten, die schon so sehr unter dem Klimawandel leiden, weil der Meeresspiegel steigt und ihr Territorium sich verringert, führt das zu Migration und Migration führt auch zu Konflikten. Das, was Jean-Yves angesprochen hat, im Cyberspace, das, was wir heute an neuen Möglichkeiten haben, 
nicht nur zum Guten, sondern auch zur Destabilisierung von Regierungen, von Volkswirtschaften. Auch darüber müssen wir reden und darüber wollen wir mit all denen reden, die ein Interesse daran haben, dass das nur funktioniert, wenn sich alle zusammenschließen. Alle großen Herausforderungen, die wir heute haben, die globalisierte Wirtschaft, die Digitalisierung, der Klimawandel, die Migration, die sind alle sehr unterschiedlich, aber sie haben auch alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind nämlich grenzenlos. Und diese Herausforderungen, die wird man heutzutage nicht lösen mit der Rückbesinnung auf das Nationale oder auf Nationalismus. Und an grenzüberschreitende Herausforderungen brauchen auch internationale Antworten. Und dafür brauchen wir internationale Organisationen. Dafür brauchen wir Verlässlichkeit in der internationalen Politik, die Rules-Based Order. Und dafür müssen wir uns einsetzen und dafür müssen wir mehr tun, als wir das in der Vergangenheit gewohnt sind. Und dazu laden wir viele ein, denn ich bin mir sicher, dass die überragende Mehrheit der Staaten dieser Welt ein großes Interesse daran hat. Dass wir nicht wieder in Zeiten zurückfallen, in der eben die, die, diejenigen, die groß und stark sind, den Ton angeben, sondern dass tatsächlich das, was wir als internationale Ordnung über so viele Jahrzehnte aufgebaut haben, die Grundlage dafür ist, dass wir alle gut miteinander auskommen. Und das ist der Gegenstand dessen, was wir im Multilateralismus und was wir mit der Allianz der Multilateralisten auf den Weg bringen müssen. Es reicht nicht mehr aus, was wir in der Vergangenheit getan haben. Demokratie, Freiheit und Menschenrechte, die wir über viele Jahrzehnte erkämpft haben, die sind nicht von Dauer, wenn wir nicht auch anfangen, sie intensiver zu verteidigen, als wir das bisher gemacht haben. Und dazu laden wir alle ein. Vielen Dank. Um, thank you, thank you, Ministers. Um, I, uh, I can't, I think, help um, pushing you a little bit on um, the obvious cliché elephant in the room. Um, you, you say, you insist that um, what you propose is not an anti-Trump alliance for multilateralism. And that I'm convinced by. But surely you would need to acknowledge that it's a because of Trump alliance for multilateralism. I mean, it may not be, and it would of course be incredibly unwise to pitch this, because you're so clear about the power differences, as an anti american posture. But don't we have to reckon with the fact that it's the shift in the American position that has really changed the scene? But wouldn't it be fair to say that the future of multilateralism and the future of transatlantic relations depends essentially on the outcome of the American election? in 2020. In other words, it is subject to the vagaries of this thing that we hold so dear to democracy. Le sujet, c'est de faire en sorte que nous renforcions, nous renouvelions, nous revitalisons la culture du multilateralisme qui est en train d'être dominée par une culture de l'isolationnisme. Cette culture de l'isolationnisme, vous avez cité le président Trump, il y en a d'autres. C'est un mouvement idéologique mondial. Et le multilatéralisme nous a permis de garantir la paix, a permis aussi du, du, des progrès très, très significatifs dans le commercial dans un autre domaine. Les défis, comme le disait Enko, les défis euh, auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas trouver de solution au, au niveau national. Et donc, euh, il faut revitaliser, être les moteurs, nous voulons être les moteurs de la relance du multilatéralisme et qu'on l'entende, qu'on en parle, qu'on le voit, euh, qu'on le symbolise, parce que c'est euh, la seule manière... Euh, envisager un avenir serein pour l'humanité et la planète. Est-ce que les résultats des élections aux états unis influent sur ce sujet Ce seront les Américains de le dire. 
je, je, je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont favorables au, à la relance du multilatéralisme. Ils le disent, qu'ils l'écrivent. Bien. Mais, euh, je souhaite, euh, pour ma part, nous souhaitons que le monde soit euh, écouté euh, et entendu, euh, parce que c'est la seule clé de l'avenir. L'addition d'isolationnisme ne fait pas une politique euh, soit capable de régler les grands défis de la tête. Also ich will auch noch mal sagen, dass es wichtig ist, es geht nicht gegen Präsident Trump. Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die nicht nur in den Vereinigten Staaten stattfindet. Das Wahlergebnis in Brasilien ist ein ähnliches. Es hat auch Wahlergebnisse in Europa gegeben, etwa in Polen oder in Ungarn, die zu einer Veränderung der dortigen Politik geführt haben. Und die die Funktion multilateraler Organisationen in Frage gestellt haben. Und deshalb muss man sich auch von diesem Punkt lösen, es geht immer nur um Trump. Wir, wir, wir haben das Ergebnis der Wahlen in den Vereinigten Staaten nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu respektieren. Das gilt für die, die stattgefunden hat, aber es gilt auch genauso für die Wahl, die in zwei Jahren äh, stattfinden wird. Und wir müssen mit der Politik, die hier gemacht wird, äh, nicht nur klarkommen, sondern wir müssen darauf auch unsere Antworten formulieren. Und wir sagen, dass die Antwort auf eine Politik, die da lautet, America first, China first, Russia first, die Antwort ist Europe United. Das ist auch nicht so einfach, denn innerhalb der Europäischen Union gibt es auch nie Kräfte im Inneren. Diese Wahlergebnisse, die wir in Europa haben, macht uns das Leben nicht einfacher. Und äh, deshalb geht es darum, Menschen davon zu überzeugen, dass auf diese grenzenlosen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, keine nationalen Antworten mehr gegeben werden. Ich glaube auch nicht, dass es auf Dauer funktioniert, wenn sich die USA und Europa gegenseitig mit Strafzöllen überziehen. Die mag vielleicht kurzfristige Effekte haben, aber mittel- und langfristig schadet uns, schadet das beiden Volkswirtschaften. Im Ergebnis schadet es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. So, für eine solche Politik treten wir ein im Rahmen unserer Möglichkeiten, dort wo wir die Möglichkeit haben und natürlich auch in den internationalen Organisationen, in den Vereinten Nationen. Ich glaube und bin auch mir absolut sicher, dass sich das auf die lange Sicht durchsetzen wird. Aber wir müssen uns natürlich auch mit dem, was aktuell an Politik gemacht wird, in den unterschiedlichen Staaten auseinandersetzen. Und da hat sich der Blick der Vereinigten Staaten auf multilaterale Organisationen wie die Vereinten Nationen, das Klimaschutzabkommen von Paris oder Menschenrechtsrat, einmal verändern. Mhm. Und das kann ich ohne Reaktion verhalten. Und die Reaktion kann eigentlich nicht sein, dass diejenigen, die ein Interesse an der Funktionsfähigkeit internationaler Organisationen und Lösungsmodelle haben, sich enger zusammenschließen, sich besser koordinieren und dafür sorgen, dass die Themen, die sie für richtig halten, als auch die Lösungen, die sie für richtig halten, auf die Tagesordnung in den internationalen Organisationen gesetzt wird. Und das wollen wir tun. So if I might continue this line, um, we're going to open up to a series of great questions from the young people that you want to talk to in just a minute. Um, <coughs> let me put it this way. Um, the position of the United States right now is not, after all, simply dominated by an analysis of nationalism. The simple slogan of American first doesn't really encapsulate it. You, you might say that America and the current administration and the security apparatus in the US, which goes well beyond the current administration, have a diagnosis of a global crisis as well, in which, in some respects, they align, align with you. Uh, and there are two respects in which they themselves would demand more effort. One is within the structure of NATO, where the United States, in fact, accuses the Europeans of being the bad multilateralists. And then the other zone is in what they to the Indo-Pacific. So America has diagnosed the global challenge in the Indo-Pacific, which to them is a challenge to the post-war order to the West. And they are throwing themselves into a mobilization of resources to meet this challenge. And do I sense from your answers that you don't share that risk perception? You don't, you don't feel that that is the right way to understand the world? Obviously, we can appreciate your resistance to nationalism. My question really is, Do you, does that extend also to a rejection of the American diagnosis of the world that leads them to their nationalism? Their nationalism simply isn't simply an emotional affect. It's a, 
It's a sense of threat that's real and that needs to be countered. Also, ich glaube nicht, dass alles was Grundlage dieser Analyse in den Vereinigten Staaten äh, ist falsch sein muss. Eine der großen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben werden, ist China. Und äh, ich glaube, dass wir auch ein gemeinsames Interesse haben gegenüber China. Es gibt Prognosen, die voraussagen, dass in einigen Jahren China die größte Volkswirtschaft, nicht nur die größte Volkswirtschaft der Welt ist, sondern auch die größte Wirtschaftskraft der Welt. Und, äh, es gibt eine Systemkonkurrenz zwischen China und uns. Und mit uns meine ich die Vereinigten Staaten und Europa und andere. Und äh, unsere Systeme basieren auf Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Das ist in China anders. Unsere schwedische Kollegin hat mir vor kurzem erzählt, dass aufgrund der breiten Investitionsbemühungen, die es äh, von China in anderen Teilen der Welt dazu geführt hat, dass es Schweden, die Chinesen, eine Kinokette gekauft haben. Und bei dieser Kinokette mittlerweile nicht mehr alle Filme gespielt werden können. Bei Einfluss genommen wird auf das Programm. In Schweden. In Schweden, in Stockholm. Und das ist nicht unser Modell. Und deshalb, glaube ich, gibt es ein großes Bedürfnis, dass das, was wir früher mal als der Westen bezeichnen, wir brauchen die Vereinigten Staaten, um mit dieser Systemkonferenz unsere Grundwerte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte behaupten zu können. Die Chinesen haben dazu andere Vorstellungen. Und deshalb stimme ich in der Analyse über ein Jahr. Wir müssen darauf Antworten finden, welche Entwicklungsperspektiven es dort gibt. Aber diese Antworten kann nicht jeder für sich geben. Denn dann spielt man denjenigen in die Hand, die mit ihrem aggressiven Staatskapitalismus, mit Finanzierungsmodellen, die sie nicht nur in Asien, sondern weit darüber hinaus ähm, verbreiten mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Einfluss, politischen Einfluss und damit auch gesellschaftlichen Einfluss akquirieren wollen. Und ich finde, dem muss man etwas entgegensetzen. Das kann nicht jeder für sich alleine. Dafür also ist China zu groß und wir in Deutschland zu klein. Das geht nur gemeinsam und dafür werden sie. Ich werde rebondieren. D'accord avec ce que vient de dire Nico sur, sur la Chine. Euh, je vais rebondir euh, sur euh, l'observation qui a été faite par M. Tous sur euh, l'Alliance Atlantique et sur euh, l'espace Indo-Pacifique. D'abord sur l'Alliance Atlantique, trois, trois choses. Trois remarques. Tout ça fait débat. Où, où on laisse entendre que ça peut faire débat. D'abord, je pense que pour euh, les États-Unis, pour une puissance comme les États-Unis, avoir des alliés, c'est un signe supplémentaire de puissance. Quand on parle de la Chine, les alliés militaires. Quand on parle de la Chine, on, la, la Chine a des sujets, des États sujets, mais il n'y a pas d'État allié. Les États-Unis ont des États alliés. Ils sont liés par euh, une alliance, un traité, euh, des contraintes. Mais c'est une force. Il faut le reconnaître et, et le dire. C'est une force aussi pour les alliés d'avoir euh, cette puissance euh, qui assure avec euh, les différents membres la sécurité collective. Et donc, euh, autant le dire avec force. Parce que de temps en temps, on s'en pointe de quelques doutes. Donc, c'est une force. De, deuxièmement, un rappel. Je crois qu'il est opportun de, de faire régulièrement, parce que la, la sécurité collective à laquelle, nous, à laquelle nous sommes partie prenante, les uns et les autres, ici, États-Unis, en France, dans le cadre de l'Alliance, elle a des contraintes, et en particulier une majeure, c'est l'article 5 qui fait que lorsqu'un pays est attaqué, les autres doivent le défendre. Et, et on a souvent un débat pour savoir si euh, tel ou tel pays euh, est attaqué. Est-ce que vraiment tout le monde est là Mais cet article 5, il n'a été utilisé qu'une fois depuis 70 ans. 
plus de monde, nous allons à, à Washington célébrer les 70 ans de, de Trump. Une seule fois, et c'était pour assurer la défense des États-Unis. Après euh, les attentats de 2001. Ouais. Et pour engager une riposte en Afghanistan. Donc c'est à la fois un élément de puissance, mais aussi euh, un élément euh, de sécurité. Et puis ma troisième remarque, puisque vous y faisiez référence, du même point, euh, lorsque l'Europe affirme sa volonté de se renforcer dans son autonomie stratégique à l'intérieur de l'Alliance, c'est plutôt bien pour tout le monde. Parce qu'on euh, ne peut pas demander à la fois euh, ce que l'effort de défense des Européens soit plus important, ce qui est juste, et en même temps euh, s'interroger sur le renforcement de la défense en Europe. Parce qu'à ce moment-là, c'est contradictoire. Donc, euh, je voulais faire ces trois observations qui me paraissent essentielles dans le débat sur ce sujet, surtout à la veille de cet anniversaire. Et puis sur l'indo-pacifisme, il y a un enjeu stratégique dans l'espace indo-pacifique qui est juste, ce qu'il faut rappeler l'enjeu chinois, il y a un enjeu stratégique qui est juste, il faut préserver la liberté de circulation, la liberté de navigation, euh, il y a aussi euh, des enjeux commerciaux majeurs et l'évolution euh, que nous constatons de l'intérêt stratégique américain sur cette zone est, est normal, mais il n'est pas récent. J'étais ministre de la Défense, vous l'avez rappelé, et, euh, à l'époque c'était Obama et on a senti le, les voix de ce, ce, ce fait. Mais c'est un sujet que nous partageons pour nous aussi, puisque euh, en ce qui concerne la France, euh, nous sommes euh, aussi dans l'espace indo-pacifique, à la fois dans le Pacifique Sud et dans l'océan Indien, et, et nous avons des partenaires stratégiques comme, comme l'Australie ou l'Inde. Donc c'est un enjeu important, mais il n'est pas contradictoire avec nos euh, affaires de l'Union européenne. C'est pas l'un ou l'autre, c'est une nouvelle donne. Thank you very much. I'm extremely concerned about time at this point. We had an absolute hard stop. We have 10 minutes. Oh, then we can have two questions, I think, or maybe even three. So we have three students picked out uh, who have been asked to ask questions. I have uh, Paul Angelo, Matteo, and Simon on my list. Are they, are they all ready to go? Excellent. So go ahead. Thank you very much uh, for coming to campus. My question relates to the fact that France and Germany have recently established a consultative uh, assembly together, a uh, sign of renewed friendship and highlighting the leading role that France and Germany uh, will have uh, in the making of the European, uh, the future of, the, of Europe. Uh, my question is, what is the ultimate goal of such a uh, treaty, of such uh, assembly? Is it aimed at creating the basis for Euro, uh, Eurozone uh, new par parliament? Is it aimed at being uh, sovereign in certain matters in the future, uh, at the risk maybe of adding a new layer of institutional complexity to uh, the European uh, institutions? Thank you, Paul Angelo. So we have, who do we have next? Matteo. Bonjour, merci beaucoup. Ma question sera très courte. Est-ce que vous pensez que vous avez parlé de la montée des populismes et des gouvernements libéraux? Est-ce que ces gouvernements libéraux, outre le fait qu'ils modifient parfois les illibéraux? Euh, qui modifient parfois les valeurs et les politiques en, en, en politique intérieure, euh, menacent-ils la, la politique étrangère de l'Europe, et notamment sur euh, des sujets qui nécessitent une stratégie commune, comme vous l'avez dit, comme euh, la Chine ou la Russie Merci beaucoup. Merci, Simon. Um, so Simon est un gentleman sur la liste. Bonjour, Mme Mainz. Nous avons l'impression que c'est un peu plus tard. Je voudrais vous demander une question sur l'Europäische Verteidigungspolitik. Das transatlantische Verteidigungsbündnis scheint ein wenig ermattet. Die USA sind wenig überraschend verärgert wegen der Gaspipeline Nord Stream 2, die ähm, laut der USA Deutschland und andere europäische Länder in größerer Abhängigkeit von Russen, äh, Russland führen. Sie haben selbst in der Welt am Sonntag letzte Woche in einem Interview angemerkt, dass Länder wie Griechenland, Italien, Ungarn und wie Sie selbst das auch gesagt haben, Schweden, durch verlockende chinesische Investitionen in größere Abhängigkeiten von China geraten. 
Sie haben sich in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der heute viel zitiert wurde, gemeinsam mit Ihrem französischen Amtskollegen zu einer Rechten, für den Multilateralismus ausgesprochen und von der vielleicht tiefsten Krise der multilateralen Ordnung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Ist denn Europa heute, ist die Europäische Union heute, ist Deutschland, ist Frankreich heute ausreichend für eine solche Krise gewappnet, um in Verteidigungsfragen auf eigenen Beinen stehen zu können? Dankeschön. So, so small questions. <lacht> D'abord, sur l'Assemblée franco-allemande, elle n'a l'Assemblée franco-allemande n'a pas vocation à se substituer à quelque parlement que ce soit. C'est une initiative forte, symbolique, qui a pour mission de renforcer la culture commune. Euh, ce qui a été très, très important euh, entre nos deux pays, ça a été euh, la signature du traité de chapelle au mois de janvier dernier, qui euh, renforce euh, notre partenariat dans beaucoup de domaines, singulièrement euh, dans le domaine euh, de la défense, de la coopération euh, transfrontalière, dans la nécessité de poursuivre nos, nos concertations et nos initiatives communes dans beaucoup de sujets. Et cette assemblée a pour vocation de se réunir... Euh, deux fois par an, pour euh, inciter les gouvernements, faire en sorte que les accords soient respectés, interpellés. Mais en aucun cas, c'est une substitution à euh, un Parlement euh, européen, y euh, compris euh, une préparation d'un Parlement de l'eurozone. Sur, euh, sur, sur le, la politique étrangère, la question est, est-ce que euh, l'arrivée de gouvernements euh, populistes, euh, dans en particulier à la, la Hongrie et à l'Italie, peut perturber la politique étrangère euh, à, à ma connaissance, pas aujourd'hui, puisque sur les grands sujets qui euh, ont été sur la table de, de l'Union européenne, compris depuis les nouvelles élections italiennes et l'arrivée de M. Orban, euh, il y a eu euh, accord, y compris sur des sujets difficiles. Par exemple, euh, certains pensaient que euh, la Grande-Bretagne allait pouvoir trouver euh, de, dans certains pays européens des complicités pour euh, euh, favoriser euh, une sortie euh, plus facile de l'Union européenne. Ce n'est pas arrivé. Alors que peut-être que certaines autorités euh, britanniques, certains responsables politiques pensaient que ça pouvait arriver. Ça n'a pas été le cas. Je ne parle pas du coup franco-allemand. Je parle d'autres qui n'étaient pas là pour, pour rendez-vous de cette hypothèse. Puisque l'Union européenne est restée unie. Lors, lorsque nous discutons euh, avec euh, les États-Unis d'Amérique sur euh, les accords commerciaux, est-ce qu'il faut reprendre la discussion euh, sur les accords Nous sommes unis. Lorsque nous avons été amenés à mettre en œuvre un dispositif de maintien de l'accord avec l'Iran pour continuer à avoir une activité commerciale avec l'Iran après le, le renoncement américain, il n'y a pas eu de redissonance. Il, il y a quelques jours, l'Union européenne a validé des orientations sur la Chine. Dix principes d'action de l'Union Européenne à l'égard de la Chine. Je ne vais pas vous les énumérer, mais sur ces dix principes, tout le monde est d'accord. Donc, euh, c'est toujours un peu difficile pour euh, les populistes, appelons-les comme cela, euh, d'avoir un discours fort, extérieurement fort, et quand ils arrivent devant la réalité des faits, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, M. Orban ne va pas renoncer euh, aux aides de, de fonds structurels européens. Alors, il est un des pays qui en bénéficie le plus. Et lorsque M. Salvini fait parfois des déclarations très toniques sur l'Union européenne, il n'a jamais annoncé son intention de sortir de l'euro ou de quitter le marché intérieur auquel il participe, puisqu'il est élu de la partie nord de l'Italie et ça signifierait pour sa région 
dérive euh, dramatique. Et on voit bien que dans les aléas du Brexit, que quitter l'Union européenne présente parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Merci beaucoup. Also ich sage jetzt wie üblich das Gleiche, nur ein Wort. Ich will noch mal zu dem Vertrag von Aachen sagen. Der ist wirklich außerordentlich wichtig, weil wir fest davon überzeugt sind, was bei den Herausforderungen es auch notwendig sein wird, dass Deutschland und Frankreich sehr eng zusammenarbeiten und bestimmten Punkten auch eine Führungsrolle führen. Aber es kommt in Europa extrem schlecht an, wenn Frankreich oder Deutschland mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen und den anderen Mitgliedstaaten sagen, wo es hingeht. Deshalb ist dieser Vertrag von Aachen auch kein exklusiver, sondern ein inklusiver. Wir laden andere ein, diesen Weg mitzugehen. Das Symbol unserer Außenpolitik in Europa ist die ausgestreckte Hand und nicht der erhobene Zeigefinger. Also wir laden auch da andere ein und wir haben uns committed. Das ist bei der Bedeutung, die unsere beiden Länder in der Europäischen Union haben, eine Voraussetzung dafür, dass es überhaupt so weiterentwickelt wird. Was die, die illiberalen Regierungen angeht, die Wahlergebnisse, die wir in Europa haben, aber auch anderswo auf der Welt, das macht uns, Außen- und Sicherheitspolitik macht es nicht einfach. Ähm, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der man aufgrund der internationalen Verschränkung aller Themen großflächig und langfristig denken kann. Das ist in der Politik nicht üblich. Es gibt aber eine Tendenz, und die zeigt sich genau nicht, was auch im Wahlergebnis, dass im Moment viele Erfolg haben, die sehr kleinteilig, kleinräumig und kurzfristig denken. Und es ist in der politischen Kommunikation oft auch einfacher. Internationale Zusammenzwänge zu erklären ist extrem komplex. Wenn jemand äh, dahin kommt und sagt, wir erklären das alles selber, interessiert uns nicht, was die anderen denken, und das ist die einzige Wahrnehmung der eigenen Interessen, dann mag das bei der Komplexität der Welt die außerordentlich schwer zu vermitteln ist manchmal, vielleicht die einfache Art. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der es in der Politik gar nicht mehr so sehr darauf ankommt, die richtigen Antworten zu geben, sondern allenfalls noch die einfachsten. Und daraus der größte politische Erfolg, der Erfolg resultiert. Und dagegen müssen wir etwas tun, denn die einfachsten Antworten sind nicht die, die irgendein Problem, irgendeine Frage, mit der wir es heute zu tun haben, auch lösen. Und ob wir bereit sind, auch die in Europa uns diesen Herausforderungen zu stellen, und auch mit dem Hinweis auf Nord Stream 2, dass wir dort uns in Abhängigkeit begeben würden zu Russland, das wird zwar oft behauptet, aber das ist nicht so. Also Deutschland hat Gas aus Russland schon bezogen, da hieß Russland noch Sowjetunion. Da gab es den Warschauer Pakt und den Kalten Krieg. Ohne dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir sind abhängig oder machen uns abhängig. Das ist nicht so und das wird auch nicht so sein. Und deshalb glaube ich ja, wir sind bereit für das, was wir an Herausforderungen vor uns haben, aber wir werden nicht in der Lage sein, auch Deutschland und Frankreich, wir werden alleine nicht in der Lage sein, diese Herausforderungen zu meistern. Dafür brauchen wir andere, dafür brauchen wir die internationalen Organisationen, dafür brauchen wir die Rules Based Order und darum müssen wir uns mehr kümmern, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich bin 1966 geboren, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Ich weiß nicht, was Krieg ist. Ich kenne nur Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Ich weiß nicht, wie es ist, sich das erst einmal erkämpfen zu müssen. Und viele aus meiner Generation halten das alles für Selbstverständlichkeit, weil sie gar nichts anderes kennen. Und deshalb müssen wir, es geht nicht nur darum, dass wir hier als Minister sich gut verstehen, wir müssen auch in unsere Gesellschaft hören. Das, ist nicht, das sind keine Selbstverständlichkeiten mehr. Und die Entwicklungen, die wir im Moment beobachten weltweit, müssen wir uns eigentlich alle zu dem Ergebnis kommen, dass es 
nicht nur schön ist, Demokratiefreiheit und Menschenrechte zu leben und das genießen zu können, sondern man muss auch dafür einstehen. Und man muss sie heutzutage bedauerlicherweise an viel zu vielen Stellen sogar verteidigen. Nichts kommt von selbst. Nichts ist von Dauer, hat Willy Brandt einmal gesagt. Und ich glaube, das ist uns in der internationalen Politik etwas verloren gegangen, dass wir uns zu sehr auf das verlassen, was schon immer war und dass das auch immer so bleibt. Das wird nicht so sein. Dafür müssen wir mehr tun und das wird uns nur gelingen, wenn wir das gemeinsam tun und dafür werben.